Hello everyone, welcome to my channel. This is Saima Jakitia. As well as on a couple literary criticism. I am a Padeke Bolachilam Jami, Hoyto are continuously video Dibona. Kinto the Hagalocata Polar for Amar Pura message to messenger shish. The Hachipur comment section to Apara Dictison. Tomichin Takula, Amar Pai Bangulaki, Maspot, Chiraja Uchit Hagana, Hoyto Amarik to Kosh to Hoverki. The Hola Shuruta Jokon Kurachi, Inshallah Shishta Kurabino. Thales Chat Kuri. আর আজকে পরীক্ষা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন ঠিক আছে তাহলে শুরু করি 2017 সালের প্রশ্ন থেকে ফার্স্ট প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট আর দা অর্গানিক সোসাইটিস অর্গানিক সোসাইটি জিনিসটা কি অর্গানিক সোসাইটি বলতে বোঝানো হয় দা অর্গানিক সোসাইটিস আর জাস্ট ফেভারেবল মিডস ফর ক্রিটিসাইজিং দা মডার্ন মেকানিক্যাল লাইফ মানে হচ্ছে এটা এমন এক ধরনের মিড যেখানে যেটা ব্যবহার করা হয় মেকানিক্যাল যে মডার্ন যে সোসাইটি রয়েছে বা জীবনটা রয়েছে ওইটাকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য তাহলে আমরা কি বলবো দা অর্গানিক সোসাইটিস আর জাস্ট ফেভারেবল মিডস ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ফেভারেবল মিডস কিসের জন্য ফর ক্রিটিসাইজিং দা মডার্ন মেকানিক্যাল লাইফ এবার হচ্ছে হোয়াট ডাস আরনল মিন বাই পয়ট্রি ইজ এ ক্রিটিসিজম অফ লাইফ আরনল তার স্টাডি অফ পয়ট্রিতে বলেছে পয়ট্রি ইজ এ ক্রিটিসিজম অফ লাইফ এখন কথা হচ্ছে তিনি এটা দ্বারা কি বুঝিয়েছেন তিনি বলেন কি পয়ট্রি ডিলস উইথ দ্য আইডিয়াস অফ লাইফ মানে পয়ট্রি জীবনের যত আইডিয়াস আছে সেগুলো নিয়ে ডিল করে দ্যাট দ্য পোয়েট ফাইন্ডস হোয়েন হি রাইটস এ পোয়েম ইট বিকামস দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ তাই যখনই কোনো পোয়েট কবিতা লিখে তার মানে সেটা কিসে পরিণত হয় ক্রিটিসিজম অফ লাইফ কারণ পোয়েট্রির মূল আইডিয়া থাকে মানুষের জীবন সো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে পয়েট্রি হচ্ছে মানুষের জীবন নিয়ে ক্রিটিসাইজ করা বা মানুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হোম ডাস আরনল রিগার্ড অ্যাজ দ্য আইডিয়াল পয়েটস আরনল কাকে কা বা কাদেরকে আইডিয়াল পয়েট বলে কনসিডার করতেন মিল্টন শেক্সপিয়ার ওকে বিরজিল ডানতে হোমার এগুলো সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি কারণ এরা হচ্ছে ফেমাস রাইটার এদেরকে কখনো কি কেউ নিচে ফেলার চেষ্টা করে না বা ক্রিটিসাইজ করার ব্যাপারটা খুব একটা আসে না তিনি এদেরকে আইডল পয়েটস বলে কনসিডার করেন তাহলে কে কে মিল্টন শেক্সপিয়ার ডানতে হোমার ভার্জিন তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্যাট ডিসঅ্যাসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি ঠিক আছে মানে সেন্সিবিলিটি থেকে ডিসঅ্যাসোসিয়েট হয়ে যাওয়ার মানে কি আলাদা হয়ে যাওয়ার মানে কি এটার মানে হচ্ছে দ্য সেপারেশন অফ থট ফ্রম ইমোশন মানে আমাদের ইমোশনটা থেকে আমরা যখন আলাদা হয়ে যাই তখনই সেটাকে বলা হয় ডিসঅ্যাসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি তারপর প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াই ডাস টি এস এলিয়ার প্রেস দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস ঠিক আছে কেন ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটদেরকে টি এস এলিয়ার প্রেস করেছিল টি এস এলিয়ার কি করেছেন প্রেস ইস দ্যাম ফর দিয়ার কন্ট্রিবিউশন টি এস এলিয়ার তাদের প্রশংসা করেন কে কী জন্য তাদের অবদানের জন্য দে ডো নট রিভিল এ ডিগ্রেশন ফ্রম দ্য মেন স্ট্রিম অফ ইংলিশ পয়েট্রি বাট রেদার এ কন্টিনিউশন অফ ইট তারা কখনো ইংরেজি কবিতার যে মূলধারা ছিল সেটা থেকে বের হয়ে আসে না বরং এটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং মানে কন্টিনিউয়াসলি লিখে গিয়েছে এরকম একটা ব্যাপার আর কি ঠিক আছে তাদের কন্ট্রিবিউশনের জন্য পোয়েট ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটদেরকে কি করে প্রেস করে এবার আসে পরের প্রশ্নটাতে হোয়াট ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন কালচার ইম্পেরিয়ালিজম অ্যান্ড ওরিয়েন্টালিজম এগুলোর মধ্যে এই তিনটা ওয়ার্ডের মধ্যে কানেকশান কি এই তিনটার মধ্যে কানেকশান হচ্ছে এদের রাইটার মানে এই তিনটা রিটেন বাই অ্যাডওয়ার্ড সাইদ ওকে এগুলো অ্যাডওয়ার্ড সাইদ লিখেছিলেন হোয়াট ইজ ওরিয়েন্টালিজম বাই অ্যাডওয়ার্ড সেইড অ্যাডওয়ার্ড সাইদ অ্যাবাউট ওর অ্যাডওয়ার্ড সাইদের ওরিয়েন্টালিজম আসলে এখানে কী নিয়ে কথা বলা হয় এখানে মূলত অ্যাবাউট দ্য মিডিয়ালিস্ট মিডিয়ালিস্ট নিয়ে তিনি কথা বলেছেন হোয়াট ডো দ্য কলোনাইজার্স ডিজার্ভ দ্য রাইট অফ রুলিং দ্য কলোনাইজ সরি হোয়াই ডো দ্য কলোনাইজার্স মানে কলোনাইজার্সরা কোন অধিকারে রুল করত কলোনাইজ পিপলদের উপর তার কারণ হচ্ছে কলোনাইজার্স ওই আর সুপেরিয়র টু দ্য কলোনাইজ অ্যান্ড সো দ্য কলোনাইজার্স ডিজার্ভ দ্য রাইট অফ রুলিং দ্য কলোনাইজ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কলোনাইজাররা সুপেরিয়র ছিল কলোনাইজ পিপলদের থেকে তাই তারা কি করতো এ রুল করার ক্ষমতাটা পেয়ে গিয়েছিল আপনার থেকে যে বেশি শিক্ষিত হবে সুন্দরী হবে জ্ঞানী হবে সে আপনার উপর ডমিনেট করবে যার কাছে টাকা বেশি সে আপনাকে ডমিনেট করবে ঠিক কলোনাইজারসরা হচ্ছে ওরকম একে তো সুন্দর ছিল তার উপর এডুকেটেড ইংলিশের ইংলিশ কান্ট্রি তারপর রিচ পিপল কালচার্ড সো তারা আমাদেরকে অটোমেটিক্যালি কি করে ডমিনেট করে এটা সাধারণ জীবনও হয়ে থাকে 
who according to said are the children of decolonization and why এখন পোয়েট বলছে যে কারা ডিকলোনাইজেশনের চিলড্রেন এবং কেন এ নিউ জেনারেশন অফ স্কলার্স অ্যান্ড ক্রিটিক্স ইজ কলড বাই সাই দ্য চিলড্রেন অফ ডিকলোনাইজেশন বর্তমান নতুন জেনারেশনের যে স্কলার এবং ক্রিটিক রয়েছে তাদেরকে তিনি ডিকলোনাইজেশনের চিলড্রেন বলেছেন কলোনাইজেশন মানে হচ্ছে কলোনি স্থাপন করা ডিকলোনাইজেশন মানে কলোনিটাকে মানে স্থাপন না করা বা এটাকে এগেনস্টে বিকজ দে হ্যাভ সিন ইন গ্রেট টেক্সট অফ ওয়েস্টার্ন লিটারেচার এ স্ট্যান্ডিং ইন্টারেস্ট ইন দ্য কলোনাইজ পিপল অ্যাজ ইনফেরিয়র রেসেস সো দে হ্যাভ এনকারেজড হিউম্যান ফ্রিডম আসলে তারা ওয়েস্টার্ন লিটারেচারে দেখেছে আসলে কলোনাইজ পিপলদেরকে কিভাবে ইনফেরিয়র করে দেখানো হয় এই সেই তাই এক পর্যায়ে কি তারা আসলে ফ্রি হিউম্যান যে ফ্রিডম রয়েছে হিউম্যানের যে ফ্রিডম ওইটাতে বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছে তারা চিন্তা করছে কেন ডমিনেট করবে এসে সেই জন্য তারা ডিকলোনাইজেশনের চিলড্রেন হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ দ্য রাইজ অফ ইংলিশ দ্য রাইজ অফ ইংলিশের থিমটা কি দ্য থিম অফ দ্য রাইজ অফ ইংলিশ ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার এখানে তিনি কিভাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লিটারেচারটা ডেভেলপ হয়েছে উন্নত হয়েছে ওইটা সম্পর্কে বলেছেন পরের প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ড নিউ ক্লাসিক্যাল নিউ ক্লাসিক্যাল মানে কি আমরা নিউ ক্লাসিক্যাল মানে সচরাচর বুঝি যে যখন গ্রিক ক্লাসিক রোম্যান এসব কিছুর পুনর্জীবিত হওয়াকে নিউ ক্লাসিক্যাল বলা হতো এখন এখানে কিভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে এটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড নিউ ক্লাসিক্যাল রিফার্স টু দ্য স্টাইল অফ আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার অফ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি ইংল্যান্ড নিউ ক্লাসিক্যাল বলতে বোঝানো হয় এইটিন সেঞ্চুরির যে স্টাইল এবং লিটারেচারের যে স্টাইলটা ছিল ওইটাকে বোঝাচ্ছে আর এই স্টাইলটা কোথায় থেকে এসেছে ক্লাসিক্যাল মডেলস অফ অ্যান্সিয়ান গ্রিক অ্যান্ড রোম থেকে ঠিক আছে অ্যান্সিয়ান গ্রিক এবং রোম্যান থেকে এসেছে এই এইটিন সেঞ্চুরির ইংলিশ লিটারেচারের স্টাইলটা মানে পুরনো কবিদের থেকে তারা ধার নিয়েছে নিউ ক্লাসিক্যাল এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে ফলস ক্লাসিক্যাল ওকে হোয়াট ইজ ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন কি ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি টু ইউনিফাই পাস্ট এক্সপেরিয়েন্সেস টু ক্রিয়েট নিউ ইমেজেস ফর এ ডেফিনিট গোল এটার মানে হচ্ছে পাস্ট যে এক্সপেরিয়েন্স ছিল সেগুলাকে একত্রে করার যে একটা অ্যাবিলিটি ওইটাকে বলা হয় ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন ঠিক আছে আপনি আপনার আগের যে এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে সেটা কি করছেন একত্রে করে নতুনটার সাথে মিক্স করে একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স ক্রিয়েট করছেন বা নতুন কিছু ক্রিয়েট করছেন ওইটাই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন ওকে দুই হাজার সতেরো শেষ প্রচুর গরম একে তো জানলা অফ তার উপরে ফ্যান অফ দরজা লাগানো ও মাই গড মনে হচ্ছে কবরে বসে আছে যাই হোক এবার আছে দুই হাজার আঠেরোতে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু আর্নল্ড ইজ দ্য ফিউচার অফ পয়েট্রি আর্নল্ডের মতে কবিতার ভবিষ্যৎটা কি ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু আর্নল্ড দ্য ফিউচার অফ পয়েট্রি ইজ ইনমেজারেবল অ্যাজ ইট ইজ গ্রেভিং দ্য প্লেস অফ রিলিজন ইন দ্য হিউম্যান মাইন্ড আর্নল্ডের মতে হচ্ছে পয়েট্রির যে ভবিষ্যৎ সেটা একদম মাপা যাবে না কারণ এটা একটা সময় আসবে যখন রিলিজনটার জায়গা নিয়ে নেবে মানুষের মন ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি আর্নল্ড কি বলছে পয়েট্রির জায়গাটা অনেক উপরে তুলে দিয়েছেন এটা ইনমেজারেবল যেটা মাপা যাবে না হোয়াট ডাস আর্নল্ড মিন বাই হিস্টোরিক্যাল এস্টিমেট আর্নল্ড হিস্টোরিক্যাল এস্টিমেট দ্বারা কি বুঝিয়েছেন হিস্টোরিক্যাল এস্টিমেট মানে হচ্ছে যেখানে এম্পেসাইজ করা হয় not on the merit of poet's creation poet er creation er upor force na kore kothay force dewa hoy but on the historical background of the poet thik ache poet er background ki she kothay jonmo gohon koreche tar family background ki kothay porashona koreche kothay bere utheche tar ma ki kore baba ki kore she puritan na catholic ei sob kichur upor important dewa ke bola hoy ki historical estimate সে কি লিখছে এটাকে পাত্তাই দেওয়া হয় না মানে তোমার ফ্যামিলি কীরকম ওইটাটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একদম ফালতু নিয়ে তারপর আসে পরেরটাতে ডিফাইন চার্লাটানিজম এই চার্লাটানিজম কি এটাকে যদি আমরা সহজ ভাষায় বলি চার্লাটানিজম ইজ এ শো অফ নলেজ হয়ার অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো ট্রু নলেজ এটার মানে হচ্ছে যেখানে কোনো সত্যি থাকে না যেখানে ফলস এবং ফেক নলেজ থাকে এবং সত্যিটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ওকে তারপর হোয়াট ডাস এলিয়ার্ট মিন বাই সেন্সিবিলিটি এলিয়ার সেন্সিবিলিটি দ্বারা কি বুঝিয়েছে এলিয়ার সেন্সিবিলিটি দ্বারা বুঝিয়েছেন এ ফিউশন অফ থট অ্যান্ড ফিলিং আমাদের চিন্তা এবং আমাদের ফিলিংসটা আমরা যেটা অনুভব করি এই দোনোটা একটা মিক্সকে সেন্সিবিলিটি বলা হয় হাউ ডিড জনসন অ্যাকর্ডিং টু এলিয়ার ডিফাইন ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট্রি জনসন ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট্রিটাকে কিভাবে ডিফাইন করে বাই ইটস 
ফ্লস অ্যান্ড ডিফেক্টস তিনি এটার কমতিগুলো দিয়ে এটাকে ডিফাইন করেন বাই ইট ফ্লস অ্যান্ড ডিফেক্টস হোয়াই ইজ ডান মোর সাকসেসফুল দ্যান কাউলি জন ডান কেন কাউলি থেকে সাকসেসফুল ছিল বিকজ তিনি তিনি কি করতেন ব্রিফ ওয়ার্ডস ইউজ করতেন মানে ছোট ছোট ওয়ার্ড অ্যান্ড সাডেন কন্ট্রাস্ট ইন ডেভেলপিং কম্প্যারিজেন্স এবং বিভিন্ন সাডেন কন্ট্রাস্ট করতেন কম্প্যারিজেন করার সময় এই জন্য কি এই ভদ্রলোক ডান বেশি ফেমাস কাউলি থেকে এই কথাটা আমি সবসময় বলি আপনার ছোট ছোট ওয়ার্ড ইউজ করেন এমন না যে একদম বড় ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে হার্ড হার্ড ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে তো ছোট ছোট ওয়ার্ড করবেন আপনারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে হাউ ডাজ অ্যাডওয়ার্ড সাইড অ্যাসোসিয়েট কালচার উইথ আর্ট অ্যাডওয়ার্ড সাইড কিভাবে কালচারকে আর্টের সাথে একসাথে মিশিয়েছেন তিনি বলেন কালচার এক্সিস্ট কালচার মানে হচ্ছে কি সংস্কৃতি সেটা কোথায় থাকে ইন অল ফর্মস অফ আর্ট এটা সব ধরনের আর্টের মধ্যে থাকে হুজ মেইন অবজেক্টিভ ইজ টু গিভ প্লেজার যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়া আমরা যতই আর্ট বলি সেখানে আমাদের কালচার থাকে যেমন ধরেন আমি যদি আমাদের আর্ট বিভিন্ন ধরনের আর্টের কথা বলি মৃৎশিল্প এই সে যে ধরনের আর্টের কথা বলেন যেমনই আর্ট হোক সব কিছুর মধ্যে আমাদের কালচারটা থাকে তো এটার মূল উদ্দেশ্যকে মানুষকে প্লেজার দেওয়া হয় অ্যান্ড ডাস কালচার বিকাম এ সোর্স অফ আইডেন্টিটি কখন কালচারটা মানুষের আইডেন্টিটিতে পরিণত হয় কালচার বিকামস এ সোর্স অফ আইডেন্টিটি হয় অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ডিসপ্যারিটি বিটুইন আস অ্যান্ড দ্য কলোনাইজার্স যখন কি হয় মানে তিনি বলছেন কালচারটা তখনই এক ধরনের আইডেন্টিটিতে পরিণত হয় যখন আমাদের এবং কলোনাইজার্সদের মধ্যে একটা তফাৎ হয়ে যায় ঠিক আছে আমাদের কালচার এক রকম ওদের কালচার এক রকম তো দোনোজনের মধ্যে কি তফাত রয়েছে সো ওইটা তাদের কালচার এটা আমাদের কালচার আমাদের কালচার আমাদের আইডেন্টিটি ওদের কালচার ওদের আইডেন্টিটি যখন আস এবং দ্য কলোনাইজার্স দ্যাম এবং কলোনাইজড এদের মধ্যে যখন একটা ডিসপ্যারিটি বা ডিফারেন্স চলে আসে তখনই কি ওই কালচারটাই আইডেন্টিটিতে পরিণত হয় ওকে পরেরটা দাসি হোয়াট ইজ পোস্ট কলোনিয়ালিজম ইন লিটারেচার পোস্ট কলোনিয়ালিজম জিনিসটা কি পোস্ট কলোনিয়ালিজম মিনস দ্য ইনস্টিটিউশনাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড স্টাডি অফ দ্য কালচার অফ কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম পোস্ট কলোনিয়ালিজম মানে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যানালাইসিস মানে হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অ্যানালাইসিস করা এবং এটা কি করে কলোনিয়ালিজম এবং ইম্পেরিয়ালিজম নিয়ে স্টাডি করে ওকে তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ স্কুয়েনিটি স্কুয়েনিটি কি এটা মূলত হচ্ছে দ্য ফোকাস অফ এ মোরাল অ্যান্ড কালচারাল ক্রুশেড এটার মানে হচ্ছে মোরাল এবং কালচারাল যে ব্যাপারগুলো রয়েছে ওগুলোর উপর ফোকাস করাকে বোঝানো হয় স্ক্রুনিটি সরি স্ক্রুটিনি আমি উল্টো বলে ফেলেছি তারপর হোয়াট ইজ দ্য এস এ দ্য রাইজ অফ ইংলিশ অ্যাবাউট দ্য রাইজ অফ ইংলিশ এটা মূলত কী নিয়ে এখানে মানে ইংলিশ লিটারেচারের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলা হয়েছে তারপর হোয়াই ডিড ইংলিশ লিটারেচার কাম ইন টু পাওয়ার ইংরেজি সাহিত্য কখন ক্ষমতায় আসে হোয়াই ডিড কেন ক্ষমতায় আসে বিকজ অফ ওয়ার টাইম ন্যাশনালিজম যুদ্ধকালীন যে জাতীয়বাদ রয়েছে ওয়ার টাইম ন্যাশনালিজম ওইটার কারণে ইংলিশ লিটারেচার পাওয়ারে চলে আসে ওকে এবার আসে দুই হাজার উনিশের প্রশ্নে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ইজ পয়েটিক ট্রুথ পয়েটিক ট্রুথ জিনিসটা কি পয়েটিক ট্রুথ মানে হচ্ছে দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ পয়েট্রি শুড কারেসপন্ড টু ট্রুথ অর বি ট্রু টু ন্যাচার এটার মানে হচ্ছে যে সাবজেক্টটা আপনার পয়েট্রি থাকবে এটা সত্যি হতে হবে ঠিক আছে ট্রু থাকতে হবে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু এলিয়ট ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট অ্যাবাউট দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট্রি এলিয়ট ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট্রিতে কোন জিনিসটাকে ডিফিকাল্ট বলেছেন হোয়াই অ্যাকর্ডিং টু ইস মানে তিনি মানে কেন কোন জিনিসটাকে বলেছেন অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট্রি তিনি বলেন কি ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট্রিটাকে ডিফাইন করাই হচ্ছে যে ডিফিকাল্ট ঠিক আছে কোন জিনিসটা এটার ডেফিনেশনটাকে ডিফাইন করা ডিফিকাল্ট কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে দ্য ডিফিকাল্টি অ্যারাইজ ডিফিকাল্টি তখনই আসে হয় অ্যান্ড উই আর টু ডিসাইড হোয়াট পোয়েটস প্র্যাকটিস ইট মানে পোয়েট কি প্র্যাকটিস করেছে ইন হুইচ অফ দেয়ার পোয়েমস ঠিক আছে তাদের পোয়েমের মধ্যে পোয়েট কি প্র্যাকটিস করেছে এইসব কিছু যখন আমরা অ্যানালাইসিস করি বা ডিসাইড করতে আসে তখনই ডিফিকাল্টিস অ্যারাইজ হয় ঠিক আছে ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটির ডেফিনেশনটাকেই ডিফাইন করা এটাকে ডিফাইন করাই হচ্ছে ডিফিকাল্টি আপনি এইটুক লিখে দিলে হবে এ ফুল স্টপ পর্যন্ত তারপর হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট দ্য নন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ড নন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডের কোন জিনিসটা ট্রুথ দেয়ার আর আর্মড রেসিস্ট্যান্স অ্যাজ ওয়েল এজ কালচারাল রেসিস্ট্যান্স ইন দ্য ডমিনেটেড ওয়ার্ল্ড 
এটাই হচ্ছে ট্রু ঠিক আছে সেখানে আর্ম রেসিস্ট্যান্স ছিল কালচারাল রেসিস্ট্যান্স ছিল এই নন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ন্যাচার অফ গ্রেট লিটারেচার গ্রেট লিটারেচার ন্যাচার কি গ্রেট লিটারেচার ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ গ্রেট ম্যান যেটা গ্রেট হবে সেটার মূলত গ্রেট লিটারেচার মূলত যেসব গ্রেট মানুষ রয়েছে ওই সব মানুষ যাদেরকে নিয়ে আলোচনা করে অ্যান্ড ইটস ভ্যালু লাইস মেনলি ইন অ্যালাউইং দ্য রিডার্স ইন্টিমেট পারসেপশান অফ দেয়ার সোর্স এবং এটার ভ্যালুটা ওইখানে নিহিত এটা অ্যালাউ করে রিডার্সদের ইন্টিমেট পারসেপশান অফ দেয়ার সোর্স মানে রিডার্সের সোলের মধ্যে কী অনুধাবন করছে এই সব কিছুই কী করে এটা মানে ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকে আর কি গ্রেট লিটারেচারগুলোকে মানে রিডার্সদের সোলের মধ্যে কী আছে না আছে পারসেপশান এই জিনিসগুলো নিয়ে তাহলে গ্রেট লিটারেচার ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ গ্রেট ম্যান যারা গ্রেট ম্যান যারা লিখে যারা যে যে জিনিসগুলো লিখে ওইটা হচ্ছে গ্রেট লিটারেচার হোয়াট ইজ দ্য টাচ স্টোন ম্যাথড ইন লিটারারি ক্রিটিসিজম টাচ স্টোন ম্যাথড কি টাচ স্টোন ম্যাথড হচ্ছে কম্প্যারিজন বিটুইন দ্য ট্রুলি গ্রেট পয়েটস অফ দ্য পাস্ট উইথ দ্য নিউ পয়েটস আগের ভালো পয়েটদের সাথে নতুন পয়েটদের মধ্যে কম্প্যারিজন করাকে বলা হয় টাচ স্টোন ম্যাথড ঠিক আছে তারপর যাতে করে তারা কি করতে পারে জাজ দ্য কোয়ালিটিস অফ দেয়ার ক্রিয়েশানস নিজেদের ক্রিয়েশানটাকে জাজ করতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ম্যাথড যেখানে কম্পেয়ার করা হয় গ্রেট পয়েন্টদের সাথে নতুন পয়েন্টদের তাদের কোয়ালিটিটাকে জাজ করার জন্য হোয়াট ইজ এক্সপেরিয়েন্স অফ অ্যান অর্ডিনারি ম্যান হোয়াট ইজ এক্সপেরিয়েন্স অফ অ্যান অর্ডিনারি ম্যান অ্যান অর্ডিনারি ম্যানস এক্সপেরিয়েন্স ইজ ইরেগুলার ফ্র্যাগমেন্টারি অ্যান্ড কেউটিক একটা সাধারণ মানুষ যে যা কিছু এক্সপেরিয়েন্স করে সেগুলো খুবই অগোছালো খুবই ইরেগুলার অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টারি থাকে মানে ভাঙাচুরা থাকে কিন্তু যারা কবি থাকে ওদের চিন্তা ভাবনাও কিন্তু অন্য লেভেলের হয় আমরা তো চিন্তা করে আরে গরুটা দেখলাম আচ্ছা একরকম সুপারি গাছ দেখলাম এটা অন্যরকম কিন্তু কবি তখন কি বলবে জানালার পাশের একটা কবিতা আছে না ট্রিস অ্যাট মাই উইন্ডো মানে জানালার পাশের গাছটা ওরকম করে উনি লিখে ফেলবে বাতায়ন বৃক্ষ যাই হোক এভাবে কবিরা চিন্তা করে আমরা তো সাধারণ মানুষ তাই আমরা চিন্তা করতে পারি না হোয়াই ডাস অ্যাডওয়ার্ড সাইড কল কালচার এ শর্ট অফ থিয়েটার অ্যাডওয়ার্ড সাইড কেন কালচারকে এক ধরনের থিয়েটার বলেছেন কারণ হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু সাইড কালচার ইজ এ শর্ট অফ থিয়েটার বিকজ ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল কজেস এঙ্গেজ ওয়ান অ্যানাদার ইন দ্য ফিল্ড অফ কালচার এটার বলার কারণ হচ্ছে কালচারের মধ্যে কি থাকে বিভিন্ন ধরনের পলিটিক্যাল এবং আইডিওলজিক্যাল কজগুলো এঙ্গেজ থাকে এই জন্য হাউ ডাজ এগলটন আইডেন্টিফাই ইংলিশ আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার তিনি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর ইংলিশটাকে কীভাবে আইডেন্টিফাই করেন এগলটন আইডেন্টিফাইস ইংলিশ আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার নট অ্যাজ এ ম্যাথ সাবজেক্ট অফ স্টাডি তিনি ইংলিশটাকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর একটা সাবজেক্ট হিসেবে দেখেন না বরং অ্যাজ দ্য মোরাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল অ্যাসেন্স অফ সোশ্যাল রিফর্মেশন তিনি এটাকে সমাজ রিফর্ম করার একটা অনেকটা হচ্ছে মোরাল এবং স্পিরিচুয়াল মাধ্যম হিসেবে মনে করে থাকেন মানে এটার মধ্য দিয়ে কি করা যাবে রিফর্ম করা যাবে এটা কোনো সাবজেক্ট না ঠিক আছে আনন্দ পেলাম তা না বরং এটার মধ্যে রিফর্মেশন আনা সম্ভব হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট গ্রেট প্রিন্সিপাল অফ ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজমের ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কি দ্য ফার্স্ট গ্রেট প্রিন্সিপাল অফ ক্রিটিসিজম কি আর্নল্ডের মতে ইজ দ্যাট এখানে মানে ডেফিনেশনটাকে অনেক হার্ড করে দেওয়া দিয়ে ফেলা হয়েছে একটু যদি আমি সহজ করে বলি তাহলে আপনি শুধু বলবেন দ্য ফার্স্ট গ্রেট প্রিন্সিপাল অফ ক্রিটিসিজম এনান্সিয়েটেড এনান্সিয়েটেড মানে হচ্ছে বিকৃত করা বাই আর্নল্ড ইজ দ্যাট ডিটাচমেন্ট মানে বিচ্যুত করাকেই বলা হয় প্রিন্সিপাল অফ ক্রিটিসিজম ওকে শুধু এইটুকু লিখলে আপনার অ্যান্সার হয়ে যাবে এবার আসে উইথ হোম ডাজ এলিয়েট কম্পেয়ার দ্য পয়েটস অফ দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল স্কুল ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটের স্কুল যারা ছিল বা পোয়েট যারা ছিল এলিয়েট তাদের সাথে কাদের কম্পেয়ার করেছে এলিয়েট কম্পেয়ার্স ডান দ্য ডানের সাথে ম্যাটাফিজিক্যাল স্কুলের যে পোয়েট ছিল তাদের সাথে কম্পেয়ার করেছে তারপর হোয়াট ইজ ডি কলোনিয়াস ডি কলোনিজেশন ডি কলোনিজেশন মানে কি এটা হচ্ছে একটা প্রসেস বাই হুইচ কলোনিজ বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য কলোনাইজিং কান্ট্রি যেটার মধ্য দিয়ে কি হয় কলোনিগুলা কলোনাইজিং যে কান্ট্রি রয়েছে শাসক থেকে দাসরা মুক্তি পেয়ে যায় অনেকটা হচ্ছে এটাকেই বলা হয় ডি কলোনিজেশন ঠিক আছে এটুক লিখতে হবে তারপর হোয়াট ইজ নিউ ক্রিটিসিজম নিউ ক্রিটিসিজম মানে কি নিউ ক্রিটিসিজম মিনস দ্য রিলেশনশিপস বিটুইন এ ট্যাক্স আইডিয়াস অ্যান্ড ইট ফর্মস মানে হচ্ছে একটা রিলেশন একটা ট্যাক্সের আইডিয়ার সাথে এটার ফর্মের সাথে একটা রিলেশনকে বলা হয় নিউ ক্রিটিসিজম 
ঠিক আছে আবার বিটুইন অ্যাড ট্যাক্স আইডিয়াস একটা ট্যাক্সের মধ্যে যে আইডিয়াগুলো পোয়েট দেয় সেটার সাথে দ্য ওয়ে ইট সেস ইট এবং পোয়েট যে ওয়েটাকে অ্যাপ্লাই করে এটা বলে এইটার মধ্যে রিলেশনকে বলা হয় নিউ ক্রিটিসিজম আপনি বলতে পারেন ট্যাক্সের আইডিয়ার সাথে ফর্মের রিলেশনকে নিউ ক্রিটিসিজম বলা হয় এবার আসি দুই হাজার বিশের কোশ্চানে হোয়াট ইজ মেন বাই আনকনশাস পোয়েট্রি আনকনশাস পোয়েট্রি মানে কি আনকনশাস পোয়েট্রি ইজ নোন অ্যাজ বি ওয়ান হিউম্যান হোপ হিউম্যানের আসার বাইরেটাকে বলা হয় আনকনশাস পোয়েট্রি হোয়াট ডাস আর্নল মিন বাই হাই সিরিয়াসনেস হাই সিরিয়াসনেস মানে কি দ্য টার্ম হাই সিরিয়াসনেস এইমস অ্যাট দ্য সিরিয়াস ট্রিটমেন্ট অফ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার আপনার যে কবিতাটা লিখবেন সেটার সাবজেক্ট ম্যাটারটা সিরিয়াস হতে হবে স্টাইলটাও গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড হতে হবে ঠিক আছে ওইটাই হচ্ছে হাই সিরিয়াসনেস হোয়াট ইজ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড হোয়েন ওয়াজ ইট পাবলিশড ওরিয়েন্টালিজম কি ওরিয়েন্টালিজম হচ্ছে একটা ফেমাস ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক অফ অ্যাডওয়ার্ড সাইড মানে অ্যাডওয়ার্ড সাইডের একটা ওয়ার্ক এটা পাবলিশ করা হয় উনিশশো সাল তারপর হচ্ছে হাউ ইজ ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন ডিফাইন্ড বাই এগালটন এগালটন ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন দ্বারা কি বুঝিয়েছেন এটার মানে হচ্ছে এটা তো আগেই বলেছি পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের সাথে নতুন এক্সপিরিয়েন্সকে মিল করে কোনো কিছু করাকে ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন বলা হয় একসাথে করাকে ডিফাইন্ড চার্লাটানিজম চার্লাটানিজম মানে কি যেখানে কোনো ট্রুথ থাকে না ফলস এবং ফেক নলেজ থাকে সত্যটা একদম দূরে 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 থাকে তারপর হচ্ছে হাউ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস ম্যাটাফিজিক্যাল ইজ দ্য পোয়েট কেমন রুল সিম্পল অ্যান্ড পিওর তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন থাকে সিম্পল অ্যান্ড পিওর হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু অ্যাডওয়ার্ড সাইড ইজ ক্রুশিয়াল টু কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়াল রিয়ালিজম অ্যাডওয়ার্ড সাইডের মতে কোন জিনিসটা ক্রুশিয়াল ঠিক আছে ন্যারেটিভস উইথ দেয়ার পাওয়ার টু ন্যারেট অর টু স্টপ আদার ন্যারেটিভ ফ্রম এঙ্গেজিং আর ক্রুশিয়াল টু কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে আপনি লিখবেন ন্যারেটিভস উইথ দেয়ার পাওয়ার টু ন্যারেট যারা ন্যারেট করে ওদেরকে যেসব ন্যারেটিভ হয়ে থাকে বা যেসব রাইটিং রয়েছে ন্যারেটিভস উইথ দেয়ার পাওয়ার টু ন্যারেট অর টু স্টপ আদার ন্যারেটিভস ফ্রম ইমার্জিং আর ক্রুশিয়াল টু কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম তাহলে কালচার এবং ইম্পেরিয়ালিজমের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানে ন্যারেট করার যে পাওয়ারটা ওইটার কথা বলা হচ্ছে তারপর হচ্ছে অথবা টু স্টপ আদার ন্যারেটিভস ফ্রম ইমার্জিং যাতে অন্য ন্যারেটিভ উঠে আসতে না পারে ওই জিনিসটাকে স্টপ করা হোয়াট ইজ এগালটনস ভিউ অফ অর্গ্যানিক সোসাইটি এটা তো বলেছে হোয়াট ডাস আর্নল সে অ্যাবাউট দ্য ফিউচার অফ পয়েট্রি ফিউচার অফ পয়েট্রি নিয়ে পয়েট কী বলেছেন মানে ফিউচ পয়েট্রির ফিউচার ইমেজারেবল এটা রিলিজনের জায়গা নিয়ে নেবে এটা হোয়াট ডাস এলিয়াট ওয়ান্ট টু কনক্লুড অ্যাবাউট দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস নিয়ে পয়েট কী বলেছেন যে ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস আর ইন দ্য ডিরেক্ট কারেন্ট অফ ইংলিশ পয়েট্রি অ্যান্ড দেয়ার ফল শুড বি ডিগ্রেসড বাই দিস স্ট্যান্ডার্ড রেদার দেন প্যাম্পার্ড বাই আচ্ছা যাই হোক আপনি শুধু এইটুকু লিখবেন এইটুক পয়েট্রি পর্যন্ত লিখতে হবে ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস আর ইন দ্য ডিরেক্ট কারেন্ট অফ ইংলিশ পয়েট্রি তারপর হচ্ছে হু অ্যাকর্ডিং টু সাইড আর দ্য চিলড্রেন অফ ডিকলাইজেশন এটা তো আমরা পড়েছি ডিকলাইজেশন আর চিলড্রেন কারা এলিয়ট বলেছেন কি বর্তমান সম মানে যেসব হোয়াট ডাস এ কনক্লুড দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল হোয়াট ডাস এলিয়েট ওয়ান্ট টু কনক্লুড অ্যাবাউট ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েট সম্পর্কে পোয়েট কী কনক্লুড করতে চায় এলিয়েট ওয়ান্ট টু কনক্লুড দ্যাট দ্য ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস আর ইন দ্য ডিরেক্ট কারেন্সি আচ্ছা এটা তো বলেছিলাম আচ্ছা আবার কনফিউজ হয়ে গেছে হোয়াট ইজ মার্কসিস লিটারারি ক্রিটিসিজম মার্কসিস লিটারারি ক্রিটিসিজম জিনিসটা কি মার্কসিস লিটারারি ক্রিটিসিজম হচ্ছে এমন একটা লিটারারি ক্রিটিসিজম যেটা বেসড করে অন সোসাইটিস থিওরিস ঠিক আছে অথবা আমরা যদি এটাকে আর একটু সহজ করে বলি তাহলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এরকম মার্কসিস ক্রিটিসিজম দ্বারা পোয়েট কাল মার্কসের যে থিওরিটা রয়েছে ওইটার মার্কসিস ক্রিটিসিজমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে জায়গায় বিভিন্নভাবে এটাকে ডিফাইন করা হয়েছে যেটা সহজ মনে হবে ওই জিনিসটাই লিখবেন কোনো কঠিন কোনো কিছু লিখে গোলানোর কোনো প্রয়োজন নাই বাস আনসারটা সঠিক হওয়াটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আপনি লিখতে পারেন মার্কসিস লিটারারি ক্রিটিসিজম ইজ এ টাইপ অফ হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিসিজম অফ লিটারেচার যেটা বেস করে ইকোনমিক থিওরি অফ কাল মার্কস ওকে আর দুই হাজার বিশের কোশ্চেনগুলো আসবেন আপনাদের তাও জেনে রাখার জন্য দেওয়া আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর আজকে পরীক্ষা কেমন হয়েছে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে